Hello everyone, Assalamu alaikum. Welcome back to my channel, Moshigon's Blogger Channel. Kya mana chhe shobai? Asha kuri shobai khub khub halu achhe. Aur ami alhamdulillah, Allah aur rahmote, Allah aur ashish rahmote, onik halu achhi. Ami dua kuri, asha kuri shobai shobar family niye always onik beshi beshi halu thake. আজকে আমি চলে এলাম আপনাদের সঙ্গে আরেকটি নতুন ব্লগ শেয়ার করার জন্য যাই হোক আমি এখন খুব সকাল সকাল থেকে আজকে আমি আমার ব্লগটা স্টার্ট করছি সকাল থেকে আমি আমার কাজ শুরু করে দিয়েছি তো আমি আরেকটা কথা আপনাদের বলিনি আমি ঈদের জন্য ভেবেছিলাম যে আমি আপনাদের সঙ্গে কিছু ঈদের কাজগুলা বা ঈদের যে ব্লগগুলা শেয়ার করব যেটা ভেবেছিলাম সেটা আমি পারিনি করতে পারিনি তার জন্য আমি স্টিমলি সরি আন্তরিকভাবে দুঃখিত আমি কারণ আমি ঈদের জন্য যেটা ভেবেছিলাম খুবই স্পেশাল দুটো ব্লগ শেয়ার করব আপনাদের সঙ্গে সেটা পারিনি সেটার কারণ আসলে এখন বলতে পারছি না বলবো কখনো পরে কিন্তু পারিনি এটাই আর কি তো যা ভেবেছি যে কাজগুলি করব তো ঈদের সামনে পারিনি হয়তো বা কিন্তু ঈদের পরে সে কাজগুলো আমি অবশ্যই আপনাদের করে দেখাবো কারণ আমার মোটামুটি প্রিপারেশন নেওয়াই ছিল সব কিছু তাই ভাবছি করব যখন আপনাদের সঙ্গেও শেয়ার করব তখন দেখলেনই তো আমি বাড়ির উঠোনে বসে একটু শাক কাটছিলাম তো আমার শাকগুলো সব কাটা শেষ আর আমি ঘরে এসে ফ্রেশ হয়ে নাস্তা টাস্তা করে সবাইকে নাস্তা খাইয়ে আমি দুপুরে রান্নার জন্য প্রিপারেশন নিচ্ছি তো ওইখানে আমি কিছু সরিষা মিক ব্লান্ড করে নিয়েছি রান্না করব আজকে আমি ভিজিয়ে রেখেছিলাম কিছুক্ষণের জন্য তো ব্লান্ডারে ব্ল্যান্ড করে নিয়েছি একটু লবণ দিয়ে তাহলে সরিষাটা একটু তেতো কম হয় আর আমি আজকে রান্না করব হচ্ছে মুরগির ঝোল সরিষা দিয়ে আর রান্না করব হচ্ছে ইলিশ মাছের মাথা দিয়ে সরিষা দিয়ে সকালে যে কচু শাকগুলো কেটেছিলাম সেই শাকগুলো রান্না করব এ কচু শাকটা আমার আসলে খুবই ফেভারেট সরিষা দিয়ে তো আজকে রান্না করব আর রান্নাগুলি আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করছি হয়তো আপনারা অনেক বেশি এনজয় করবেন রান্নাগুলো করতে করতে আমি আপনাদের একটা কথা বলিনি আমার আজকের ভিডিওটা বা আমার চ্যানেলের ভিডিওগুলি যদি আপনাদের ভালো লাগে প্লিজ আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নেবেন আর পাশের বেল আইকনটাও অন করে দিবেন এতে করে আমি যখনই নতুন কোনো ভিডিও আপলোড দিই আপনারা সাথে সাথে পেয়ে যাবেন আর আপনাদের ফ্রেন্ডস ফ্যামিলি সবার সাথে আমার ভিডিওগুলি শেয়ার করবেন সরিষা দিয়ে আমি চিকেনটা রান্না করব তো আমি এখানে প্রায় দেড় টেবল চামচ পরিমাণ সরিষা বাটা দিয়ে দিচ্ছি আর আমার চামিচটা আসলে একটু ছোট তাই আমি বারবার দিয়ে নিচ্ছি আর এটা দিয়ে আমি পরিমাণ মতো সব মশলাগুলো দিয়ে দিয়েছি এখানে পরিমাণ মতো হলুদ গুঁড়া মরিচ গুঁড়া ধনিয়া গুঁড়া আর আদা বাটা রসুন বাটা সব কিছু পরিমাণ মতো দিয়ে আর এখন দিয়ে দিচ্ছি সরিষা এগুলো সব কিছু দিয়ে আমি অল্প করে পানি দিয়ে মশলাটা খুব ভালো করে কষিয়ে নেব আর এভাবে কিন্তু সরিষা দিয়ে চিকেনের ঝোল বা ভুনা রান্না করলে কিন্তু খুবই টেস্টি লাগে আমার কাছে ভালো লাগে আর কি এই তো আমার মশলাটা কিন্তু খুব সুন্দর করে কষানো হয়ে গেছে তেল উপরে চুপচুপ করছে আমি এখন চিকেনগুলো দিয়ে দিচ্ছি চিকেনগুলো দিয়ে আমি খুব সুন্দর করে এটাও আমি ভালো করে কষিয়ে নেব যাতে করে চিকেনের ভিতরে 
মশলাগুলো খুব সুন্দরভাবে যায় আর এখানে কিন্তু আমি আলু পেঁপে এগুলো অ্যাড করব কারণ যেহেতু আমি চিকেনের ঝোল রান্না করছি এজন্য আমি চিকেনে আলু পেঁপে এগুলো দিয়ে রান্না করব আমরা সবাই জানি আমরা অফিসেও যদি একসাথে চাকরি করি সেখানেও কিন্তু আমরা একসঙ্গে মিলেমিশে চাকরি করি আমরা ভাই বোন হয়ে যাই আর ইউটিউবে যারা কাজ করে তারা সবই সবাই একই প্ল্যাটফর্মে চাকরি করে একটা চাকরির মতো তো এখানে কিন্তু যারা ইউটিউবিং করে তা আমরা কিন্তু সবাই আপন মায়ের পেটের ভাই বোনের মতোই ভাই বোন তো পৃথিবীতে এমন কোনো মানুষ নেই যারা নিজের ভাই বোনদের কিছু বললে সে শুনতে পারে বা সহ্য করতে পারে তো আমিও ইউটিউবে সবচেয়ে কনিষ্ঠ সবচেয়ে ছোট সেক্ষেত্রে আসলে আমারও শুনতে অনেক খারাপ লাগে বা দেখতে অনেক খারাপ লাগে তো আমি কিন্তু এখন আমার পেঁপে আর আলুগুলো আমি আগে একটু ভাব দিয়ে নিয়েছিলাম সেগুলো দিয়ে দিয়েছি আর আমি একটু সময় কষানোর পর এখানে আমি তরকারিতে আমি ঝোলটা দিয়ে দেব তো যেটা বলছিলাম যে আমি যে ভাইয়ে হোক না কেন বা বোন হোক না কেন কেউ যদি রোস্টিং চ্যানেল খুলে আমার বড় আপু বা ভাইয়াদের যদি কোনো বাজে কথা বলে আমি আমাদের শুনতে কিন্তু একদমই ভালো লাগবে না কারণ কারণ আমরা তো ভাই বোন তাই না তো তো যাদের কাজ আসলে পরের ভুল ধরা অন্যের কাজে ব্যাঘাত ঘটানো বা অন্যের ক্ষতি করা অন্যের মনকে মনকে কষ্ট দেওয়া তাদের কাজ আসলে তারা করবেই সেক্ষেত্রে তো আমাদের কিছু করার নেই কিন্তু আমি আমার বড় বোন বা ভাইদের কিছু শুনলে আমার খারাপ লাগে আসলে খারাপ লাগে তো সেক্ষেত্রে আমি আমার বড় বোন বা ভাই যারাই আছে তাদেরকে আমি আমি সবার ছোট সেই হিসেবে আমি কথাটা বলছি যদি আমার কোনো বলবানটি হয়ে থাকে প্লিজ কমা দৃষ্টি দেখবে একটা কথাই বলতে চাই যে আমরা আসলে থামস নিল দেওয়ার সময় কিছু অদ্ভুত কিছু অন্যরকম একটু থামস নিল দিয়ে ফেলি এতে করে ওরা রোস্টিং করার অনেক সুযোগ পেয়ে যায় তো এটা আমরা একটু সাবধান হলেই সাবধান হলেই কিন্তু ওরা এই সুযোগটার পায় না কারণ ওদের কাজই অন্যের ক্ষতি করা বা অন্যের মনে কষ্ট দেওয়া তো যাই হোক অনেক কথাই বললাম যদি আমার কথাতে কোনো ভুল ভ্রান্তি হয়ে থাকে আমি আবারও সরি বলে নিচ্ছি তো আমি আমার আমার কচু শাকগুলো রান্না করে নি বসিয়ে দিচ্ছি তো এখানে আমি গরম তেলে কালো জিরা তেজপাতা আর পেঁয়াজ ভেজে নিচ্ছি আমি কচু শাকে সবসময় কালো জিরাটা দিই এটার ফ্লেভারটা কচু শাকে কিন্তু খুব ভালো লাগে মানে কচু শাকে কালো জিরার ফ্লেভারটা বেশ ভালো যায় আমি পেঁয়াজগুলো ভালো করে ভেজে নেওয়ার পর আমি এখানে প্রায় চার টেবিল চামচের মতো রসুন বাটা দিয়ে দিচ্ছি কারণ আমি যেহেতু এখানে ইলিশ মাছ দিয়ে রান্না করব তো আমি আদা বাটাটা একটু কম দেওয়াটাই ভালো মনে করলাম আর এখন আমি গুঁড়ো মশলাগুলো দিয়ে দিচ্ছি এক চা চামচ পরিমাণ হলুদ গুঁড়ো দেড় চা চামচ পরিমাণ মরিচ গুঁড়ো আর হাফ চা চামচ পরিমাণ ধনিয়া গুঁড়ো দিয়ে আমি মশলাটা ভালো করে আবারও কষিয়ে নিচ্ছি তো আসলে আমরা এসব নর্মাল ক্যাজুয়াল খাবারগুলো কিন্তু সবাই কম বেশি রান্না করতে পারি তো যাই হোক আমি তো এখানে সরষে বাটা ওই ইউজ করব তো আমি এটা সরিষা বাটাটাও অ্যাড করে নিচ্ছি আর এটা দেওয়ার পরেও আমি সুন্দর করে কষিয়ে নিব এতে করে মশলার রয় স্মেলটা চলে যাবে পৃথিবীতে আল্লাহ আল্লাহ মহান আল্লাহ সুহান আল্লাহ তালা দুই দল লোক পাঠিয়েছে এক দল হচ্ছে কাজ করবে কাজ করার জন্য পাঠিয়েছে আর আরেক দল হচ্ছে যারা কাজ করে তাদের ভুল ধরার জন্য তাদেরকে পাঠিয়েছে তো এতে করে আল্লাহ কিন্তু সবার নির্দিষ্ট কাজ দিয়ে দিয়েছে যাদের কাজ তারা কাজ করবে যাদের কাজ তারা ভুল ধরবে এতে কিন্তু যারা কাজ করে তাদের কিন্তু বসে বসে ভুল ধরলে আসলে কিছু তো আর করার নেই কারণ তাদের তো আর কোনো কাজ নেই তো তারা বসে বসে একটাই কাজ ভুল ধরবে আর এরই মাঝে আমি শাকগুলো কিন্তু সেদ্ধ করে 
দিয়েছিলাম পানি ঝরিয়ে স্টেনারে রেখে দিয়েছিলাম আর এখন আমি শাকগুলো দিয়ে দিলাম এগুলো দিয়ে বেশ ভালো করে শাকগুলো আমি একদম ভাজা ভাজা করে নেব আর এখন আমি কিছু আস্ত রসুনের কোষও শাককে দিয়ে দেব কারণ রসুন কিন্তু আমাদের সবার জন্যই হেলদির জন্য খুবই উপকার আর এমনিতে কিন্তু কাঁচা রসুন আমরা কেউই খেতে একদমই পছন্দ করি না এটা খুবই একটা ডিসকাস্টিং ব্যাপার তো এভাবে কিন্তু শাকের মধ্যে দিলে কিন্তু আমাদের খাওয়াও হয়ে যাবে আর উপকারও পাওয়া যাবে আর এখন আমি দিয়ে দিচ্ছি শাকের মধ্যে এক টেবুল চামচ সরি এক চা চামচ পরিমাণ চিনি শাকের টেস্টটা ব্যালেন্স করবে আর শাকের অ্যালার্জি থাকলে সেটাও সেটার প্রবলেমও থাকবে না তো এখন আমি অনেকগুলো কাঁচামরিচু দিয়ে দিলাম তো এভাবে রসুন খেলে কিন্তু এই রসুনটা কিন্তু পরে খুবই টেস্টি লাগে খেতে ভাত দিয়ে তো আপনারা ট্রাই করে দেখতে পারেন এভাবে আমি সবসময় সবসময় দিই এই তো শাক তো রেডি ডাইনিং টেবিলে খাবার দিয়ে দিয়েছি আমরা সবাই এখন খাওয়া দাওয়া করব তো আমি সবাইকে আগে খাবার দিয়ে দিব ভালো এস যেভাবে আমি সবাইকে দিই সবাই খাবে আর আমি একটু পরে খাব তো আজকে আমাদের বাসায় একটা গেস্ট এসেছে সেটা হচ্ছে আমার ভাই উনি খাবে কারণ উনিও আমার মতো কচুর শাক অনেক পছন্দ করে যার কারণে আমি বলেছি যে আজকে আপনি আমাদের বাসায় খাওয়া দাওয়া করেন দুপুরে লাঞ্চ করেন তো উনি আজকে আমাদের বাসায় খাবে আর এই তো চিকেন মুরগির ঝোলটা খুবই আমি হয়েছিল আসলে আমরা তো যখন ভিডিও করি ভয়েস ওভারটা তো পরে দিতে হয় সেটাই বললাম তো তো আমি যেটা বলছিলাম যে আমি বলেছিলাম যে ঈদের আগে যে ভিডিওগুলি দিব আমি তো সেটা দিতে পারিনি তো এখন তো ভাবছি যে এখন সেই কাজগুলো করব যেহেতু তো আপনাদের সঙ্গে তো শেয়ার করা যেতে পারে যদি আপনাদের একটু হলো উপকারে আসে এবার ঈদে না হোক সামনের ঈদে হোক যদি কিছুটা উপকার হয় তাই আমি একটু বাইরে যাব খাওয়া দাওয়ার পর বিকালবেলা আমি সুপার মার্কেট যাব কিছু কেনাকাটার জন্য মশলা কেনার জন্য যাব তো আপনাদের সঙ্গেও শেয়ার করব এই তো আমি আমার হাজব্যান্ডকে খাবার বেরি দিলাম ও আসলে কাঁচামরিচ ঝাল খেতে চায় না তাই আমি একটু দুষ্টামি করে সবসময় ওকে কাঁচামরিচ তুলে দিই আর এই রসুনটা এভাবে ভাত দিয়ে মেখে খেতে একদমই একদমই বাজে স্মেল পাওয়া যায় না আর খুবই টেস্টি লাগে আপনারা অবশ্যই ট্রাই করে দেখতে পারেন আমি কালার প্রিন্টের দোকানে চলে এসেছি এটা হচ্ছে এই দোকানটার নাম হচ্ছে কালার এখানে সবই সব ধরনের কালার পাওয়া যায় তো আমি স্প্রে কালার নেব কিছু আমার টপগুলো রং করার জন্য তাই আমি এখানে চলে এসেছি কিছু কিছু রং নিচ্ছি এই তো স্প্রে রং এগুলা তো আমি এগুলো নিয়ে নেব যে কালারটা আসলে আমি খুঁজছিলাম আমি ওই কালারটা পাইনি তবু দুটো নিয়ে চলে এসেছি আমি আর এখানে গ্লসের দোকান এসেছি আমি এই স্টলটা অনেক বড় স্টলতে আমার যা যা প্রয়োজন এখানে এখানেই সব পাওয়া যায় তাই আমি সবসময় অলওয়েজ এখান থেকেই শপিং করি তো আমার যা যা লাগছে আমি নিয়ে নিয়েছি আজকে আর বেশি কিছু নেব না কারণ আয়াতকে আমি বাসায় রেখে এসেছি তাই এটা হচ্ছে সাপুদানার পিঠা আর কিছুদিন আগে কিন্তু আমি দেখিয়েছি যে আমি সাপুদানার পিঠা বানিয়েছি তো আজকে আর নিলাম না আর কিন্তু দেখতে কিন্তু খুব সুন্দর লাগছিল আর আমি ভাবছি যে ওগুলো শেষ হলে আমি আবার বানিয়ে নেব সারাদিনে রান্না বাড়া খাওয়া দাওয়া ঘোরাঘুরি সব কিন্তু শেষ এখন কিন্তু প্রায় সন্ধ্যা সাতটা সাড়ে সাতটার মতো বাজে তো আমার হাজব্যান্ড আমাদের জন্য কিছু খাবার নিয়ে এসেছে বাইরে থেকেও আমার আসলে বাইরের খাবার এখন আর এতটা ভালো লাগে না এক সময়ে ভালো লাগতো কিন্তু এখন আর ভালো লাগে না কিছু খেতে ইচ্ছে হলে আমি নিজেই বানিয়ে নিই যাই হোক আমি খাবারটা দেখে দেখাচ্ছি আপনাদের যে হ্যাঁ এটা হচ্ছে মতিচুরের লাড্ডু সম্ভবত এই মুর্শিদগঞ্জ কাচারিতে একটা নতুন স্টল হয়েছে বাং রস তো আমার হাজব্যান্ড ভাবলো যে এখান থেকে কিছু খাবার আমাদের ট্রাই করাবে এই জন্য অল্প অল্প করে নিয়ে এসেছে 
তো এই লাড্ডুটা আসলে এত সফট ছিল আমি হাত দিয়ে ধরে উঠাতে পারছিলাম না উঠাতে উঠাতে এটা ভেঙে গেছে আর সব কিছু আসলে অল্প অল্প করে নিয়ে এসেছে আমাদের ট্রাই করার জন্য বলছিল যে তোমরা খেয়ে দেখো সন্ধ্যাবেলা চায়ের সঙ্গে কার কোনটা ভালো লাগে তখন আমরা এই জন্য আমরা সন্ধ্যাবেলা কিছু নাস্তা করে নিচ্ছি আর সবাই মিলে খাচ্ছিলাম লাড়ুটা আসলে ভালোই লাগছিল খারাপ না আর এটা হচ্ছে মাংসের সমচা বিফ সমচা বলে তো সমচাটা আসলে ভালোই লাগছিল আমি আবার একটু ঠান্ডা হয়ে গেছে তো আমি ওভেনে গরম করে খেয়েছি আর কেকস কালো জাম মোটামুটি ভালোই খাবারগুলো তো আসলে এই স্টলটা নতুন হয়েছে উদ্বোধন করেছে কিছুদিন আগে বাংরস তো আপনারাও যারা মুন্সিগঞ্জের তারা ট্রাই করতে পারেন খাবারটা আসলে খারাপ না তো লাড্ডুটা আসলে এত সফট আমি চামচ দিয়ে উঠাতে পারছিলাম না একদম ভেঙে যাচ্ছিল কিন্তু দেশি একদম খাটি ঘিয়ের একটা পারফেক্ট স্মেল ছিল লাড্ডুর মধ্যে কারণ এরকম ঘিয়ের স্মেল না পাওয়া গেলে কিন্তু লাড্ডু একদমই টেস্টি লাগে না এজন্য দেশি ঘিয়ের পারফেক্ট স্মেলটা আমি পেয়েছি এজন্য আমার কাছে ভালোই লেগেছে খারাপ লাগেনি তো আমার ছেলে আমি আমার হাজব্যান্ড সবাই খাচ্ছি চাটা বসিয়ে দিয়ে এসেছি চা বসিয়ে আমরা নাস্তা করে নিচ্ছি আয়াতে রাফ ইউজ করার জন্য আমি পাশে পড়ার জন্য ওর জন্য দুটো আমি টি শার্ট নিয়েছি আর আমি অল্প করে আয়াতের জন্য ফ্রুটস নিয়েছিলাম আমি ওর জন্য ফ্রুটস নিলে আমি বেশি আনি না কারণ বাচ্চাদের ফ্রুটস ফ্রিজে বেশি দিন রেখে খাওয়াটা ঠিক মনে করি না আমি আর এই তো স্প্রে রঙগুলা এগুলো আমি এই দুটে নিয়েছি আর আর ভিম রিফেল প্যাক আর টুপিটা কি হালকা পাতলা কিছু ঘরের জন্য আর এই তো আমার মশলাগুলো আপনাদের দেখাচ্ছি আসলে আমি মশলাগুলো আর শপিংগুলো বিকালে সুট দিয়েছিলাম তাই বাইরের আলো আসছে বাইরের আলো দেখা যাচ্ছে যাই হোক আমি সবগুলো মশলা কিন্তু খুলে নিচ্ছি আর খুলে চেক করে নিচ্ছি আর আমি এখানে জয়ফল জয়ফুল একটা নিয়েছি কারণ আমার ঘরে অনেক ঘরে এত গুলো জয়ফল ছিল আসলে আমি দেখিনি কারণ এই সব মশলাগুলো কম বেশি আমার আমি সব সময় বেশি বেশি করে ঘরে এনে রাখি তো আমি ওগুলো দেখিনি তবু আমি একটা নিয়ে এসেছি যদি বানানোর সময় লাগে পরে ঘরে এসে দেখি আমার ঘরে অনেকগুলো ছিল যাই হোক সব মশলাগুলো আমি দেখে চেক করে নিচ্ছি আর আয়তের জন্য কিছু আর এগুলো আমি আয়তের জন্য এনেছি এখানে গম ভুট্টা বাসমতি চাল আর মুগ ডাল আর বাকি সব ডাল আমি ঘর থেকে দেব সব ডালই আছে সব কিছু মেয়ে কিছু আমি ভাঙিয়ে নেব আর আমার বড় ছেলে ভুট্টা দিয়ে নিজে নিজে পপকর্ন ভেজেছে পুরে ফেলেছে আমাকে দেখাচ্ছে তো যাই হোক আপনারা আপনাদের যদি আমার ভিডিওটা ভালো লাগে প্লিজ আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন আপনাদের ফ্রেন্ডস ফ্যামিলি সবার সঙ্গে ভিডিও শেয়ার করবেন অনেক অনেক বেশি ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ